Naam, karibu tena mtazamaji wa Hot Mix ya Yeye TV katika mjadala. Jina langu ni Samson Charles. Kila siku za Jumatatu huwa nakuwa na mjadala ambayo imekaa kijamii zaidi. Hii leo tutakuwa tukijadili eh, jinsi mawazo ama mtazamo wako unavyosababisha uishi maisha ulionayo. Eh, yaani mtazamo ambao unao kwenye maisha na mawazo yako yanawezaje akasababisha uwe na maisha ambayo unayo sasa hivi. Wazungu wanasema you are what you eat. Yaani wewe mwili wako ulionao ule ndicho unachokula. Sawa sawa, yani kama nilibonge sana, kama ni mbamba ama kama una mwili wote kama wangu, yani wewe ni kile kitu ambacho unakula. Maana yake ni kwamba matokeo ya msosi unaokula ndivyo ulivyo mwili wako. Sasa vile vile kuna wataalamu wanaosema wewe ni kile unachofikiri. Ya kwamba maisha yako kiuchumi eh, ni kile ambacho ulikipanga. Ni kile ambacho ulikuwa na wazo kwamba nitakuja kuwa mtu fulani. Eh, mimi nitakuja kufanya vitu fulani labda eh, ukiwaza kwamba wewe ni maskini wale wanaosema think big utaendelea kuwa chini sasa kivipi kuna tiba kubwa sana hapa ya kisaikolojia nikiwa na ndugu yangu mkangu Liadunda mkangu Liadunda huyu ni mwana saikolojia ana mengi sana kukujuza Liadunda yeah. nini maana Liadunda yeah. jina <laughs> jina kama Sam ndivyo kama Samson Charles na mkangu Liadunda yeah. ni jina kama Samson Charles okay. sema lenyewe yeah. limekaa kunitambulisha kama Mwafrika unajua <laughs> na nikilitamka popote watu wa, wanajua asili ya huyu ah. mtu wana yani wana reflect okay. picture ni pande zipi hizo eh ah huyu unaleta ukabila <laughs> sasa katika yeah. by the way uh, uh, mtazamo mm. eh, ni, 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 ni jambo ambalo wengi hawatilimu kwa mkazo wanajikuta tayari wameishi maisha fulani lakini kuna ukweli wowote kwamba maisha walionayo ni mitazamo ambayo walikuwa nayo hapo awali imezaa matunda na kujikuta wanaishi maisha ambayo wanayo hatuwezi uh, kusema moja kwa moja kuna ukweli au kuna uongo lakini mtazamo ni nini kwanza mm. vitu gani vinajenga mtazamo na mtazamo hasi na mtazamo chanya unakutwaje katika hatua moja kwenda hatua nyingine mtazamo ni namna mtu ambavyo anakuwa na maono au anavyofikiri kuhusu vitu ama watu mm. si ndio mm. kwa hiyo anaweza kuwa na anafikiria katika nyanja ambayo ni hasi au anaweza kufikiria katika nyanja ambayo ni chanya sasa katika nyanja ambayo ni hasi yeah. maana yake atakuwa anavuta taswira hasi juu ya vitu mbalimbali ambavyo yeye anakuwa anavipokea mm. katika maisha yake ya kila siku mm. unajua ukiangalia binadamu ukiangalia hatua mbalimbali za ukuaji wa binadamu kuanzia anazaliwa mpaka alipofikia miaka ambayo tunasema ya mwisho wa, 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 wa hapa duniani hadi kifo tuseme mm. kila hatua ina vipingamizi hasi kila hatua na vipingamizi chanya mm. tukichukua kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 18 hapa tunamtengeneza mtu ambaye baadaye atakuja kupambana changamoto hasi atakuja kukabiliana na vitu chanya ambavyo vitamkuza kutoka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine mm. lakini katika hizi hatua za ukuaji mm. m- m- t- za utoto tunaanza tunasema hapa za utoto ni kwamba akiwa anakuwa katika kila hatua ina vipangamizi hasi na chanya lakini je amezungukwa na watu gani wanaomtafisilia wano vile vipingamizi mbalimbali ambavyo yeye anakutana nazo hiyo ni changamoto na namna moja ama nyingine ndio maana tunapokuja kuhusisha mtazamo na mafanikio mm. pia hatuwezi kuacha swala la malezi yule mtu ametoka katika familia namna gani mm. familia ambazo ni tunaita hizi za mfano mtu ametoka ni familia ambayo haina elimu kubwa mm. sawa sawa mm. sio kwamba hatofanikiwa mm. lakini ni tofauti na mtu aliyotoka na familia ambayo ina elimu kubwa sana hata akikaa katika katika mijadala mbalimbali mbali, tofauti yao ya msingi ambao unaona lakini vile vile kuna vitu ambavyo vinajenga mtazamo wa mtu mila desturi na tamaduni zetu kwa mfano Afrika uki, tukisema tuichukue katika in general kwamba Afrika tukichukua kama Afrika manake sisi wa Afrika kuna namna ambavyo tunatafasiri mafanikio kulingana mila desturi na jadi zetu mm. lakini tukirudi katika udogo wetu mfano kama Tanzania mm. kuna namna pia ya kutafasiri mafanikio kulingana na wapi ilikotoka mm. ukiangalia Tanzania ina kanda ya kaskazini kusini ya kati ya magharibi ina, ina mikoa yake mm. na kila mikoa ina historia yake ya kimaendeleo mm. sasa so, tukiangalia mafanikio ya mtu tukahusisha na historia ya sehemu mkoa aliyotoka na historia ya maendeleo husika aiza maendeleo ya kifamilia mm-hmm. au maendeleo ya kielimu mm-hmm. au maendeleo ya kiuchumi tunazungumzia hapo sasa mm-hmm. kuna mikoa ilitangulia kupata mafanikio ya kiuchumi kinyume na mikoa mingine mm-hmm. kuna mikoa mingine ilipata wanataaluma mapema kwa tofauti na mikoa mingine mm-hmm. kwa tunaona sasa hii tofauti ya kimsingi mm-hmm. kwa tunapomchukua mtu ambaye amefanikiwa tunapomweka katika kuangalia kwamba yuko na attitude gani ni namna gani pia ye ametoka katika mikono ipi iliyomsababisha kufikia hapo alipo kwa mfano tukizungumzia mafanikio tuwazungumzia katika namna gani 
kuna watu tu wakifanikiwa kifamilia hapo imetosha mwingine fani mafanikio yake ni kupata watoto kuwa na nyumba kufanyaje ana mtazamo huo katika hiyo nyanja mm. kuna mwingine vyote amepata ila kuna sehemu ambapo yeye anaona anataka afike kuna sehemu hapo anaona pale ndio kwangu mm. ametoka na watu ambao walikuwa nampa wana maono gani juu yake mm. wanamtengenezaje wana mm. kwa mfano Sam mm. kama una mtoto unamwandaa kuwa kiongozi mzuri hapo baadaye unajua uongozi au uji tu mm. unaandaliwa vizuri Manake kipindi ambapo ana, 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 anajifunza kuzungumza mbele ya baba na mama wanavomkosoa kwamba hapo itakao zungumza hivi useme hivi anajitengeneza ana, ana akifika hatua ya kupata nafasi mbalimbali za kiongozi akiwa katika baba mashuleni vioni na kazini na kwingineko mtu ambaye alitengenezwa kuwa kiongozi utamwona ambapo anashughulikia changamoto zile anazokumbana nazo kwa sababu aliandaliwa sasa huyu kama mafanikio yake ni kupata nafasi mbalimbali za kiuongozi mm. maana yake ni kwamba nafasi yoyote atakayoitumikia ataitumikia katika namna ya kutimiza lengo lake kubwa mm. kuna wengine mtazamo wao ni kufanikiwa katika biashara mm-hmm. Wana, wanaona kwamba maisha yao ni kuingia katika nyanja ambayo ni ya kibiashara mm. sasa huyu pia atapitia katika hatua zake hizo mm. za za ukuaji katika hicho kitu ambacho yeye anakifanya mm. lakini tunaangalia mtu ambaye anakuwa na mtazamo chanya anakuwa na faida gani katika jamii. Yaani inamsaidiaje kuwa na mtazamo chanya mm. na kuweza kutimiza yale ambayo yeye anahitaji kuyatimiza. Mm. Kwa mfano, mtu mwenye mtazamo chanya anatafasili vitu katika mlengo chanya. Hawezi kubeza kitu, hawezi kudharau kitu. Kikija kitu kibaki, kikija kitu kizuri, atakitafsiri kulingana na kilivyokuja, kulingana na alivyokipokea. Na anapokumbana na, na, na changamoto katika kile kitu ambacho anatamani afanikiwe anakigeuza katika katika upande chanya ambao yeye ndo anaoona zaidi hiyo faida ya kwanza faida ya pili anaona fursa mtu mwenye positive attitude anaona fursa na fursa ni nini fursa ndio mafanikio sehemu ambayo leo hii wewe unasema mimi siwezi kupita mwenzako anapita mwenzako anafanya kitu kikubwa ambacho wewe hauwezi kufanya kwa mfano leo hii tunalalamika labda wasomi wengi kuna tatizo la ajira lakini tukienda uswailini au mitaani ambako sisi wengi tumetoka huko mm. utakuta mtu ambaye anauza genge hajasoma na wewe unauza genge umesoma kutakuwa na ladha mbili tofauti za huduma pale ndani uh-huh. yeah. kwa hiyo hata namna ambavyo vyo vikuu na vyo mbalimbali vya kitaaluma tunaandaliwa katika namna ya kufanikiwa kuna changamoto za kuandawa na taaluma Uh-huh. Na hizi changamoto msingi wake mkubwa mwingine uh-huh. unatokea namna gani huyu kijana au binti wakati anakuwa alipata malezi ya namna gani. Ukijua katika familia kuna familia tofauti tofauti. Kuna familia ambazo ni za kidemokrasia, baba, mama, watoto wanajadili, wanapanga mipango kwa pamoja, wanafika huko. Kuna familia ambazo watoto no Tumu. baba akisema do what you are told. Yaani baba akisema mama na watoto wote wamefata amri ni sheria amri ni sheria kuna familia ambazo baba hayuko mkali sana lakini watoto ni wanyenyekevu kupitiliza yani kuna yale mazingira ambayo wamewekewa hiyo msingi unyenyekevu la kupitiliza sasa uh, kuna kuna watu kwenye jamii w- wanaishi maisha ya juu sana yani unakuta mtu an- anamiliki gari ambayo eh, ama nyumba ambayo mwingine akitazama eh, an- anaanza labda kupiga mahesabu huyu atakuwa anauza labda dawa za kulevya. Wengine wanadiriki hata kuita wenzao uh, wanajiunga kwenye mtandao fulani wa dini ambayo inatoa pesa, wanawaita hivyo. Uh, alafu kuna wengine unakuta ni watofauti kabisa. Yeye unakuta hata baisikeli ni mbinde kuipata. Yaani ni mbinde. Sasa uh-huh. e, na, nataka hapo niambie kisaikolojia. Uh, huyu wa, wa, ambaye anadhani kupata kitu kikubwa Uh, unadhani ni kweli amefeli kimawazo amefeli kikufikiria kwamba na mimi nina uwezo wa kumiliki hama na uwezo kumiliki jagwa na uwezo kumiliki nyumba ambayo nje na swimming pool na unataka kuniambia huyo ambaye amefanikiwa ni mawazo tu kusema kweli kuuliza <laughs> <laughs> swali muhimu sana Sam kwamba je ni mawazo hakuna mtu ambaye awazi na binadamu anawaza sana wakati wa usiku. Yaani ubongo unafanya mfumo wa fahamu, unafanya kazi sana akiwa binadamu amelala. Lakini tunarudi sasa katika namna gani ya kutafasili yale ambayo tunayawaza na katika namna gani ya kuyatekeleza yale ambayo tunayawaza. Hapo ndio changamoto. Na ni Sam mifano tunayo, watu mm. tunaishi nao. Mtu unamuona kabisa, huyu mm. Dar es Salaam imemshinda. 
huyu Arusha imemshinda huyu Mbea imemshinda lakini hatuna migration mindset kwamba hapa kwa ninachokifanya katika ile jiji kubwa aidha Dar es Salaam au Arusha hakina nafasi ya kupita lakini nikienda songea kitapita kwa urais na nitafanikiwa wangapi leo hii wanauza vitu vyao hapa anasema mimi naenda kuanzisha kitu kingine mkoa mwingine ambapo nimechunguza na kuona kwamba huku mimi kuna fursa ya kuweza kufanikiwa kwa huyu anakuwa na mtazamo hasi ya namna ya kutafasiri mawazo yake binafsi ya namna ya kuo, ya kuamua decision maamuzi yake na namna ya kuweza ku, ku, kutimiza kile kitu ambacho yeye anataka kutimiza kwa huyu anabakia anajilaumu na mtu ambaye ana positive attitude kikubwa kinachomsaidia anakuwa na self inventor yani mtu ambaye anaweza kukalculate kitu ambacho achofanya kwa siku kwa wiki kwa mwezi mpaka kwa mwaka na pale inampa nafasi ya kujitathmini sasa kwamba aha hapa mimi sijafanikiwa sija hapa mimi nimefanikiwa kwa changamoto ni hii nitoke hatua hii kwenda hatua nyingine leo hii ukiangalia nchi kubwa zilizoendelea za, za, za Ulaya la Aidha na Amerika watu wanahama kutoka jimbo moja kwenda jimbo lingine kutoka jiji moja kwenda jiji lingine sio kwamba wapendi leo jiji lakini naangalia wapi leo hii mimi nitaenda nita, lengo hii target yangu itaenda ku meet kwa rais lakini ni wa Afrika ngapi ni wa Tanzania wangapi mm. ukisema Afrika kuna nchi ambazo wana hiyo mindset lakini mchukue Tanzania ni wangapi leo hii anasema hapana hapa Dar es Salaam hapana mimi mbea na ukiingia katika mitandao ya kijamii wanaulizana kwamba eti mtu wa Dar es Salaam akienda mikoa ni ataitwa mkoani au wale wa mikoa na fika dando wanaitwa mikoani. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna ile kuona kwamba kukaa da tunakaa tunapumbazana katika video kwamba ukikaa da au sehemu nyingine e, jiji kama hili kubwa ndio ni rahisi kupita, ni rahisi kufanikiwa. Lakini kwa kipi uchokuwa nacho? Kwa kitu gani kikubwa ambacho na mfano sasa hivi tunachukua kwamba labda wazo linaweza likatumika katika namna ya hizo creative industry zikapita kwa rais lakini ni namna gani tunapenya katika njia ambayo tunajua huku tunaenda sisi tunapita kwa rais zaidi. E bwana Aliadunda, mamangu mmoja namuona hapo akiuza bidhaa zake akisema yote njaa. Sasa kimsingi huenda ndicho anachokiweza kwamba yote njaa mpaka najikuta anaamua kutembeza samaki barabarani. Kwa sababu eh, muda mchache ujao nitapitia vile vile maoni yako upitia Facebook na nitaruhusu simu yako unaweza kumuuliza mwana saikolojia akusaidie vipi basi ili uweze kubadilika kifikra. Usitoke. Bwana asante sana kama upo Kigoma Ujiji kwa kufuatilia Hot Mix ya EA TV Lindi Mtwara. Asante sana vile vile kama upo Lushoto e, hapo mkoani Tanga kwa kufuatilia Hot Mix na Big Gap za kutosha sana kwa nyie ambao mpo Biharamulo. Mimi ni Samson Chaz tupo live hapa jijini Dar es Salaam. Wanasema uoga wako ndio maskini wako. E, ukiona vitu unaanza kuogopa ogopo unasema mimi nita nitaweza lini? Nitajenga lini? Kitu fulani nitamiliki lini? Sasa hapo moja kwa moja unaanza ku E, kuunda umaskini wa kifikra kimawazo kwamba bwana wala watu wakubwa watu wawezi ni swali ambalo nimekuuliza kwenye kurasa wa Facebook kwamba e, unachukuliaje mtazamo e, uoga wako ndio maskini wako mawazo yako naweza kukufikisha popote pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook ninamuona Esther Tesha huyu anatoka FM Power Family Group Tengeru Arusha Tanzania mimi nafahamu kwamba ukijitoa kufanya kitu ama kazi pasipo kuogopa mtu ama kuona haya lazima utavuna ulichokipanda kirati kongoli wa ndala shinyanga tangu nimejitambua nimeacha kuota ndoto baada yake ninathubutu kuchukua hatua pale fursa zinapotokea mbele yangu nyanda mayala e, wailula majengo magu mwanza marengo e, wengi hatufanikiwi kwa sababu tunakata tamaa pema E, na yeye nyanda anasema akiomo ni mtaalamu kukata tamaa kutoka igunga rais wa vinyozi hiyo ni Godfrey Blumbi anadhani e, mtakuwa hamko e, na mawazo hauna e, au, au sio bwana haya masaba joseph manengo anasema e, wakagongo wakahama tanzania hapana hayajafanikiwa mali ni mawazo yake sijapata ajira kwa kile nachose nilichosomea na sijakata tamaa sababu nimepoteza muda na hela zaada e, japo ni malengo niliwapanga hayajatimia na namalizia kutoka ikungo kigoma huyo ni hizo e, business ya miri e, mimi kwangu naona kuwa e, nategemea inategemea na mahali ulipo kwani kuna uoga mwingine unasaidia na mwingine e, hausaidi hata kidogo cha msingi ni wewe mwenyewe ulivyo e, katika msimamo wako Eh, wengine wanaendelea kumiminisha kumimina ndoto zao 
Asante eh, sana toka Arusha naona eh, na ndugu yangu hapa ambaye ni mwanasaikolojia Jadunda unaweza kupiga simu 0683074636 kwa dakika ambazo zimebaki unaweza kumuuliza swali lakini sasa kimsingi tuone sasa mtu anazaje akakaa aka, katika muhimili wa mawazo chanya na, na, na aone matunda basi ya, 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 ya maisha anaweza akaanzia watu kwa sababu kwa kweli watu watu, watu wasiwezi ni wengi sana faja mfa ah siwezi ah siwezi sasa tuanzie hapa sasa namna gani mtu kwa kweli mwana saikolojia hebu mjenge kifikra aanze kuchukua ile zoezi sasa hivi kuna, kuna kuna vitu vingi tunaangalia cha kwanza maarifa juu ya yaishi maarifa kila mtu kila siku anajifunza kupata maarifa hilo la kwanza tafute maarifa katika kitu ambacho unakusudia kukifanya sababu ukishapata maarifa ndio utapata hatua ya kwanza kwenda hatua ya mwisho katika kile kitu ambacho unafanikiwa cha pili utengeneza utaratibu za kuwa kukua na watu waliotangulia na kuwa kuwa kuwashirikisha katika ile ambayo sisi tunataka kuyafanya kwa mfano unataka kufanya biashara kuna mamenta kwenye biashara kuna mamenta kwenye shughuli mbalimbali au katika kitu ambacho unataka kufanya kwa mfano Sam we katika utangazaji wako kuna mtu unamuona yani anakuvutia katika kile kitu ambacho unakifanya aidha ambayo yuko Tanzania au yuko nje ya Tanzania ni namna gani na siku hizi teknolojia imekuwa zaidi katika kuweza kuwasiliana baina ya mtu yeyote we unaweza kumpata kuna urahisi kidogo kwa hiyo hiyo ni, ni, ni namna ya pili ni namna ya tatu ni, ni, ni kuacha sasa siwezi kubadilisha ile attitude zilizokuwa nazo kuingia katika ku, ku, utendaji zaidi ukiwa na negative attitude hata ukifanya chochote kile ambacho umefanya hauwezi kufanikiwa kwa mfano nataka nikuulize swali moja kuna dogo mmoja e, t-shirt yake kwenye mitandao ya kijamii amevaa fulana imeandikwa huyo dogo ana vumbi vumbi kweli kweli ni mdogo hivi ala vumbi karibia mwili mzima na nadhani wengi mmeona kwenye magroupu ya WhatsApp t-shirt aliyovaa imeandikwa i can be the president yani imeandikwa kwamba na mimi ninaweza nikawa rais unadhani eh, yule dogo akibeba hiyo imani ambao ni ndogo kama chembe ya haradani kuna siku atakuwa rais je yeah, anajua maana ya fulana aliyovaa au amevalishwa na wazazi wake au warezi kama ameivaa kwa dhamira inawezekana obama toka asili ya Afrika ameenda kutawala nchi kubwa ya Marekani si ndio e, kipindi wa kina Martin Luther wanapigana na ubaguzi kule Marekani wakili wakisema have a dream leo hii miaka mingapi imepita mpaka mu Afrika anakuja kutawala taifa kubwa ya Marekani lakini kama ameivaa yeye akiwa ana maana hiyo hakuna isiwezekana lakini kama amevarishwa ila watu wanaisoma nayo watu ndo wanaoelewa hao wale wale wanaosoma ndo wanaoelewa sio yule mtoto maana yake hakuna kitakachokuja kutokea kwa sababu ndoto utumizwa na mtu ambaye anayeota malengo utumizwa na mtu ambaye mwenye nayo mtazamo wa mtu e, unatengenezwa na fikra na mlundikano wake wa vitu vingi kichwani ambapo yeye anapitia unatengenezwa na exposure uzoefu wa kitu ambacho chochokuwa nazo au sehemu ambazo yeye amepita pita kwa hiyo hivyo vitu vyote vinamtengenezea mtu njia ya kuweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine tunaposikia uh, hadithi za biashara wakubwa sana ambao wamefanikiwa hapa nchini unasikia fulani alianza kuwa shushani alianza ku brush viatu alianza kushona e, na, na ndio ukijebu kufuatilia unakuta kuna kweli he kumbe huyu mfanya biashara mkubwa huyu ambaye tunamsikia ana jina kumbe alianza kwenye viatu hebu tuambie huyu mtu anakuwa ameendeleza ame, ame nini kwenye fikra zake na, 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 na mpaka na, anakuja sasa anatoka anakuwa na viwanda anakuwa na makampuni na kadhalika e, kichwa ni kwa ukiangalia cognitively kuna kitu kikubwa kilikuwa kinajengeka ndani ya ubongo wake. Kwa hiyo alikuwa anatimiza kile kitu ambacho picha alikuwa anaiona yeye. Ili ufanikiwe nimekwambia Sam ni kwamba lazima ufanye self inventory. Uwezi kuishi orela ukasema utakuja kufanikiwa. No, na self inventory ina maumivu makubwa sana. Kwa sababu kama ulipanga uli, uli kukutana na Sam saa moja lazima ufike ili mwishoni kwa unafanya evaluation ya kitu ambacho unakifanya unajua leo nimefanya moja mbili tatu nne kwa nini tunashindwa kutimiza yale ambayo tunakusudia kwa sababu hatujitathmini kwa sababu hatujiwekee hatu, hatu vitu ambavyo tunataka tuvitimize tunaishi tu kwa sababu ah, leo ngoja nitoke niende nikazuge zuge labda utapata au utopata unaona sawa ukiona mtu leo hii anaanza kwenye sunshine akiwa na blush tu kesho ajenga kimanda kesho mtu anatoka eneo moja ambao wateja wamemzoea anaambia boy kwa, kwa sababu ni sunshine na mzuri ukisogea eneo kubwa zaidi utaongeza wateja hiyo ni mipango na mipango lazima itekelezwe lakini sisi wa Tanzania tuna tatizo la kuka yani unapanga na kutokufanya 
Mm. Unapanga unafikiria na kutokufanya sababu kupanga afadhali kufikiria na kutokufanya. Ukikaa na mtu e, kijiweni anakuletea mipango ambayo yani fikra zake za tali amesema hivi kwa nini huyu anashindwa kutoka lakini lipi alianza kulitekeleza ni changamoto. Kwa tuache katika kupanga na kupangua tuje kwenye kupanga vitu vichache tunavyoweza kulitekeleza kulingana na hali uliyokuwa nayo sehemu iliyopo hatua uliyokuwa nayo ni hatua moja kupeleka hatua nyingine ukiangalia hao watu waliosema waliofanikiwa aidha wafanye biashara wengine ukisoma historia zao kwenye kwenye mitandao au katika vitabu ambao wameandika utaona licha ya kwamba alikuwa a, vingine hawezi kusema ambao sio vizuri lakini ameandika vile vizuri ambavyo anaweza kuvisema utaona kuna hatua Yaani maendeleo au mafanikio ni sawa sawa na hatua za ukuaji wa binadamu. Yaani ulikuwa na mwaka mmoja mingapi hadi ukafika katika utu uzima, kuua mpaka ku na maendeleo yako hivyo hivyo. Unapita hatua moja unaenda hatua nyingine. Unakumbana changamoto unatoka changamoto moja kwenda changamoto nyingine. Lakini tukitaka vitu video of night tu bila kuweka katika mipango, bila kuwa na mtazamo ambao ni chanya na hatuwezi kufika pale ambao tunasema eti fulani alikofika na nini nifike. Ukiangalia hata nyinyi katika hii uandishi wenu habari, kuna watangazaji wengine wanaona kila siku kwa vile akui, yuko vile vile tu. Vile vile. Miaka inaenda yuko vile vile. Lakini ukiongea na hivi unajua kabisa kinachomgarimu ni attitude aliyokuwa nayo. Atazamu. Eh mtazamo. Hataki kujifunza kwa mwingine, hataki kukosolewa, hataki kufanyaje. Shaban Robert alisema ase kubali kukosolewa ni mvivu wa fikra. Mm-hmm. Kwa hiyo tuache fikra zifanye kazi na tukio. Hivi ni adunda simu ya saikolojia? Yeah. Kinitazama mimi mtangazaji ninakuwa eh? Mm, na bidi nianze kufuatilia. Wewe tumesoma wote siku moja unaanza kufuatilia leo? Nianze kufuatilia. Kwa sababu gani unajua Sam? Eh saikolojia ina kitu inaitwa psychoanalysis. Koje huko nifuatilie? Psychoanalysis ni, ni tuna 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 tunashughulika tuna na historia ya mtu kwanza kujua background yake pia wa mimi na kuwa nina nina kuwa. Ebwana nakushukuru sana ndugu yangu mkangu liadunda ama jina mwingine basi kwa mnatoa mkeo mnawaza nini. Ah na taarifa hapa ambazo uh, ningependa nikujuze mtazamaji. Na mpenzi mtazamaji wa TV kumbuka ifikapo kwa saa na nusu usiku huu hapa tunazungumza naye usikose kuitazama five spot na leo kuna wababe wawili kimsingi wale wa Sprite Bebo Kings ya 2017 leo watakutana live ndani ya studio na hawa watatuonyesha tambwe zao kumbuka na gombania milioni kumi au sio bwana watakuja kutoana meno hapa bonge moja la eh, la show la kutazama kwa sababu nani ambaye atatwaa tajiri la Sprite Bebo King 2017 kati ya hawa wababe ambao watakuja hapa eh, ndugu yangu Tom Chilala yuko na muona akiona Tiger na Lukinja naona wanafanya yao George David Campista atakuwa studio kule namba eh, kule East Africa Radio atakuwa akifanya yao basi kukujuza ambacho kitajiri kama vip vip saa na nusu au sio bwana itakuwa ndio okay hivyo eh, tukitoka hapa tuanze tu tukalime kwa sababu kesho ni nane nane wengine laleni si tutakuja kazini tutaanza kwanza shambani lakini tutafuga na kuvua na kuja kazini lakini wababe ambao tutakutana leo kujiuza ni mchenga Bible Stars na Team Money Team. Yeah. TMT. Hao ndio ambao utawaona leo. Kwa hiyo watafanya yao kwenye kipindi cha cha Five Sport ambacho kitaanza saa 3 na nusu hapa hapa EA TV. Eh, Kenya kwa kweli tunawatakia amani uchaguzi wa siku ya kesho. Mkeni mkapige kura, ukishapiga kura sikilizia mshindi atakuwa nani Hongereni Rwanda uchaguzi wa Kenya basi ni siku ya kesho mimi Samson Chaz kwa herini